வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் என்ன கியர் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் பற்றி ரெண்டு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இது வந்து மூணாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நான் மொத்தம் பத்து பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன் பத்து பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு மூணு பாயிண்ட் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது அடுத்த ஏழு பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் பத்து பாயிண்ட் வாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஹெவி டிராஃபிக் நீங்கள் ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் நின்றுக்கிறீங்க ஓவர் ஆஃப் ஹெவி டிராஃபிக்காக இருக்கும் எப்பாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டு மறுபடியும் நிற்கிது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் கியரில் தான் போகணும் ஏன்னா செகண்ட் கியரில் போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு தாட்டியும் ஒரு வேளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவராக இருந்தால் கரெக்டாக ஆக்சிலேட்டர் லைட்டாக கொடுத்து கிளச்சு லெவலாக விடுவாங்க ஆனால் புதுசாக பா பழகினவங்களுக்கு வந்து அந்த லெவல் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் ஃபுல்லாக ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஆக்சிலேட்டர் ரை கிளச்சு விடாதுக்கு முன்னாலேயே ஆக்சிலேட்டர் ரைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டினா கிளச்சு வேகம் விட்டாங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் செகண்ட் கியர்லாம் அதனால் நீங்கள் ஒரு புது டிரைவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு கியரையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் செகண்ட் கியர் யூஸ் பண்ணிட்டு அது ஓவராக அடிக்க ரொம்ப கிளச்சுக்கு நம்ம ஒர்க் கொடுத்தோம்னா கிளச்சு முதிச்சிருக்கிறப்ப ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா சீக்கிரம் கிளச்சு ஃபுல்லாக போயிடும் அப்புறம் அதோடய செலவு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கியர் யூஸ் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா லைட்டாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் ஸ்லோவாக மூவிட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு சில டிராஃபிக்லாம் பார்த்தா ஏதாச்சும் முன்னால் கூட்டமாக கடைகள் கடை வீதி ரோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக மூவும் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் செகண்ட் கியர் போட்டுக்கலாம் செகண்ட் கியரில் அப்படியே லைட்டாக ஆஃப் கிளச்சிலேயே மூவ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும் ஓவராக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கக்கூடாது லைட்டாக தான் கொடுக்கணும் மற்றபடி கிளச்சிலேயே மூவ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்து மூணாவது டிராஃபிக்லாம் இல்லை எல்லா காரும் ஸ்லோவாக போயிட்டே இருக்குது எங்கேயுமே நிற்கல அப்படின்னா தேர்ட் கியர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு கியர் மட்டும் டிராஃபிக்கில் யூஸ் பண்ணுங்கள் டாப்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சாதாரண ரோட்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் டிராஃபிக்கில் வந்து இந்த மூணு கியர் டிராஃபிக் சிங்கில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த மூணு கியர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை ரோடு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா மட்டும் அடுத்தடுத்த கீர் மாற்றிக்கோங்க இந்த மூணு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இன்னும் பார்க்க போகிற ஏழு பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்ட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஓவராக ரைஸ் பண்ண ஒரு ரேஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சிலேட்டரை ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளச்சை நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி கிளச்சை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் விட்டுருப்பாங்க இன்னும் கிளச்சு ஒர்க்கிங்லேயே இருக்காது அதுக்கு முன்னாலே ஆக்சிலேட்டர் நல்லா ரைஸ் பண்ணி கார் சவுண்டு ஓவராக இருக்கும் ஆர்பிஎம்லாம் மூவாயிரத்துக்கு பத்தில் போயிடும் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே ஆனால் கிளச்சை அவங்க விட்டுருக்க மாட்டாங்க கார் மூவ் ஆகாது அது மாதிரிலாம் பண்ணால் சீக்கிரம் கிளச் பிளேட் போயிடும் பார்த்துக்குங்க அடுத்து அஞ்சாவது என்னென்னா ஒரு நண்பர் கூட டவுட் கமெண்ட்டில் கேட்டுருந்துடுறார் ஒரு வீடியோவில் அவர் வந்து ரன்னிங்கில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ சாதாரண டவுட் தான் ஆனால் இருந்தாலும் கூட அவர் தெரில அது என்னென்னா அவர் வந்து பிரேக் மட்டும் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கிறார் கார் நிற்கவே இல்லை ப்ரோ அது எதனால அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் தான் நான் கமெண்ட்டில் மறுபடியும் பதில் சொன்னேன் கிளச்சையும் முடிச்சிங்கன்னா தான் கார் நிற்கணுட்டு இது சாதாரணமாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் இது கூட ஒரு சிலது தெரியாமல் இருக்குது நீங்கள் சடனாக ஒரு இடத்துல நிறுத்தணும்னா பிரேக்கை மட்டும் முடிச்சா நிற்காது ஒன்றா ஆஃப் ஆகும் இல்லாட்டா இழுத்துட்டு தான் போகும் பிரேக்கு கிளச்சு ரெண்டையுமே அட் அ டைமில் முடிச்சிங்கன்னா தான் ஆஃப் ஆகும் நம்ம வீடியோஸ்லேயே நீங்கள் கீழே ப்ளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ இருக்கும் ஹவு டு ஸ்டாப் தி கார்ட் சடன்லி அப்படின்ட்டு ஒரு சடன் பிரேக் அப்படின்னு ஒரு கா வீடியோ போட்டிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு பக்கத்தில் அந்த வீடியோ பார்த்துருக்குறீங்க நன்றி நீங்களும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் நான் முடிஞ்சால் கமெண்ட்ஸ் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஆறாவது என்னென்னா ஆக்சிலரேஷன் ஒரு காரை நல்லா ஆக்சிலேட் கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு டிராஃபிக்கில் ஒரு இடத்துல அந்த நேரத்தில் சடனாக அந்த அந்த கிளச்சை முதிக்கக்கூடாது எந்த கிளச்சை முதிச்சு முதிச்சு வர்றதோ அல்லது கிளச்சை முதிக்கிறதோ தேவையான இடத்துல மேடு பள்ளமாக இருக்கக்கூடிய ரோட்டில் இது ஸ்பீட் பிரேக்கெலாம் முதிக்கலாம் ஆனால் சாதாரண நேரங்களில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறதுக்காக அது மாதிரிலாம் கிளச்சை முதிக்கக்கூடாது ஏழாவது என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா சடனாக மூவ் பண்ணக்கூடாது இப்போ டிராஃபிக் சிங்கிட்ட நின்றுட்டுருக்கிறோம் திடீர்னு எடுத்து விட்டாங்க நம்ம முன்னாலே பின்னாடி லைனாக காரணிக்குது சடனாக எடுத்து விட்டோடனே டக்குன்னு மூவ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிலே வேணும் நமக்கும் முன்னால் இருக்கக்கூடிய காருக்கும் கொஞ்சம் டிலே அந்த கார் கொஞ்சம் மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மூவ் பண்ணணும் ஒருவேளை பின்னாலேருந்து ஆரம்பம் நடிக்கலாம் உங்களே டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கலாம் நீங்கள்
உங்களுக்கு முன்னால் என்ன ஸ்பீடில் போகுதுன்னு பாருங்கள் ஒருவேளை அவங்க இருபது ஸ்பீடு கீழே தான் போகிறாங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் கியர்லேயே போகலாம் தப்பே இல்லை கீர் ரொம்ப ரைஸ் ஆகுதுன்ட்டு நீங்கள் தேர்ட் கியர் போட்டீங்கன்னா தேர்ட் கியரில் கியர் இடிக்கும் அப்போ போக முடியாது வேறு வழி கிடையாது டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதிக நேரம் அப்படி லோ கியர்ஸில் போனால் இன்ஜின் ஹீட் ஆகும் ரேடியேட்டரில் தண்ணி வர வாய்ப்பு இருக்குது இது மாதிரி நிறையா காரணங்கள் இருந்தாலும் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா அதை விட ப்ராப்ளம் என்னென்னா கிளச் பிளேட்லாம் ஈஸியாக போயிடும் அதனால தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறது அதேமாரி பத்தாவது லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஓவராக ரைஸ் ரேஸ் பண்ணக்கூடாது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது எந்த பாயிண்ட்டுக்கு லிங்க்னா ஒம்பதாவது பாயிண்ட் நம்ம கீரை அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த இடம் எப்படின்னா சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரே ஆர்பிஎம் லெவலெலாம் ரேஸ் ஆகலை அப்படியே ஒரு மிதமான விதத்தில் போயிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா அதே கீரில் போகலாம் ஒரு சில நேரம் பார்த்தா கார் நல்லா ஆர்பிஎம்லாம் மூவாயிரத்துக்கு மேலே ரே ரேஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் செகண்ட் கீர்லேயே அது மாதிரி நேரங்களில் தொடர்ந்து அப்படியே போயிட்டுருக்குன்னு நீங்கள் கண் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த கீர் மாற்றிருங்க தேடி கீர் அதுதான் நல்லது ஏன்னா ரொம்பவும் ஓவராக ரைஸ் ஆக விடக்கூடாது அதனால் இந்த பாயிண்ட்லாம் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கணும் நண்பர்களே இதெல்லாம் கவனத்தில் வச்சு டிராஃபிக்கில் ஓட்டுங்க கண்டிப்பாக எந்த பாதிப்பும் காருக்கும் ஏற்படாது உங்களுக்கு ஏற்படாது வீடியோ பார்த்துக்கு நன்றி உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி மேலும் வீடியோக்களை பார்க்கறதுக்கு கார் ஜோன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் பெல் சிம்பிளில் ஹால் அப்படிங்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணணும் மத் மற்ற வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க என்னால் முடிஞ்சாலும் சீக்கிரம் நான் வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண